Nacházíme se v Šumperku, v městě, kde jsem se narodil. Mám zde spoustu přátel a současně také letní ateliér, kde si mohou dovolit dělat větší formáty, než mi poskytuje na působiště pražské. A prezentovat zde práci, kterou jsem vytvářel poslední rok a půl, se vlastně nabízí. Název výstavy Hoří na vzdoreše mořím je poetickou říčkou, která má do jisté míry poukázat na to, s čím umělec se potýká v takovém běžném životě, který mu klade překážky v jeho tvorbě. A já myslím, že to asi zná mnoho mých kolegů a umělců. A zároveň ty obrazy, které zde jsou vystaveny, tím, že se jedná o abstraktní záležitosti, které jsou barevné, a řekněme, ty barvy jsou překladem, hoří nebo působí na nějaké emoce, tak, tak to současně tedy odkazuje i té nějaké koloratuře toho, co zde vidí. To, že dělám realistické, realistické obrazy, je pravda. Současně také ale mohu s klidným svědomím říct, že i abstraktní obrazy jsou platnou složkou mé tvorby. Takže to rozhodnutí se věnovat rok a půl těmto šesti formátům je jenom otázkou nějakého rozhodnutí v ten moment když jsem v tom ateliéru, který má ty prostory, poskytuje pro to dělat velké věci, tak to, že jsem se pro to rozhodl, tak to je jenom otázka nějaké, nechci říct přímo náhody, ale je to prostě rozhodnutí, které jsem udělal. A, a užil jsem si to, chtěl jsem si to takhle vlastně užít. Abstrakce je pro mě způsob tvorby, který na rozdíl realistického obrazu svou přináší spoustu nečekaných okamžiků. Právě díky tomu, že se neopírá o předem daný motiv, předem daný konstrukt, koncept nějaký, který by pouze člověk vyplňoval, vytvářel na, na základě nějaké předem dané úvahy. Ten proces korigované náhody, ke kterému dochází při té malbě, je něčím uh, riskantním, až místy, řekl bych, nebezpečným, ale ta experimentální, lehce experimentální uh, rovina je mi velmi příjemná, jako protipol právě té realistické uh, malbě. A doufám si říct, že ten výsledek je pro mě potom stejně cený jako celý ten proces toho, toho vytváření, že vlastně v průběhu toho vznikání obrazu je to nějaké dobrodružství a taková improvizační exploze, taková nečekaná mladu. Velikost formátů je důležitá v případě abstrakcí pro mě rozhodně, protože s ohledem na jejich velikost se člověku potom může stát to, že zažívá určitou konfrontaci, kdy ten formát ho poliká, kdy ho, kdy ho do sebe přijímá způsobem, jaký formát malý nebo standardní, 
není schopen. Vy si k malému obrazu můžete přijít a malé samozřejmě abstrakce jsou tak na prostu pořádku, ale ten zážitek, který člověk má při vstupu do, doslova dovnitř toho velkého obrazu je, je jiný. Takže já si uvědomuji, že velikost díla nespočívá v jeho formátu, ale v případě těch abstrakcí, co jsou zde vidění, tak si myslím, že ten formát je pomocně, řekněme, nějaký prožitek a, a vtažený diváka konec do toho díla samotného. Svých obrazů vymýšlím trpivé většině případů po jejich dokončení, kdy nechávám obraz nebo dílo na své působy. A z hlediska tohoto působení potom se vnitřně tím k nějaké reflexi verbální nebo, nebo snažím se vlastně docílit toho, aby ten obraz mi řekl, jak se jmenuje tím, jak na mě působí, vlastně nutím ho, aby on se sám vyjádřil. Takže pokud se před něj posadím a hodinu na něj zírám, tak dochází k čemu si, co mě otevírá směrem k tomu názvu případném, protože nechci nikdy svazovat názvy obrazů, potom prožitý třeba diváka, aby si do toho nemohl členovat svůj nebo Cítovat se po svém, ale, ale myslím, že názvy obrazů, pokud ten obraz na mě učí mluví a, a slovně nějak, tak jsou důležité právě jako, aby zachovali určitou náladu, která z toho, že se to dokončení na mě vlastně uh, tryská. Dokončený abstraktní obraz je záležitostí, která má jistý specifický jako charakter, kdy dochází k tomu, že v celém tom průběhu té tvorby toho díla se člověk s tou plochou potýká, je tam nějaký dialog. Já odpovídám všetci špachtlemi, prostě barvou kladenou na tu danou plochu. A ten obraz zpátky na mě nějak působí, nějak mě oslovuje, něco mi říká, nějak mi něco o sobě sděluje, k čemu si mě nutí možná. Je. A dokončený obraz už nemluví a je, je v klidu, je v tichu, je uzavřený, nepustí už mě do sebe. Mohl bych to přirovnat asi jako šachové party, kdy konec toho abstraktního obrazu nastává v momentě, kdy máte figuru a není už možné táhnout na, na další nepolíčku, dochází k nějakému šachmatu. Zkrátka stojíte na té šachovnici a Každý další tak by ohrozil tu partii. A tak stejně v tom obraze, pokud dojde k tomu, že stojím s tou barvou a štítcem před ním a vím, že ten další tak, který by tam v něm udělal, již kompozici jako takové a tomu celku nepomůže, ale spíš by ho problematizoval, než by ho jako nějak upomáhal v tom, co je, čím už v tu chvíli je tak odkládám ten štětec a v případě, že se tato situace opakuje další den a, a další den, tak vím, že ten obraz je dokončen a nemá cenu do ní násilí jakkoliv vstupovat. Graffiti bylo po jistou dobu mého mládí součástí mého života, tvořil jsem jej 
dodnes na to mám vzpomínky, které rád si vyvolávám a, a není to pro mě jako mrtvé období života. Nicméně, že by grafiky přímo ovlivňovalo moji abstraktní tvorbu, když se říct nedá, nebo necítím to tam já. Možná z hlediska těch formátů, kdy zeď a tyto velké formáty obrazů se dají k sobě připodobně. Ale formálně nebo, nebo nějakým způsobem vyjadřovacím se jedná o dvě naprosto nepovědět, že grafity je stále jen nějakým si kódem konkrétní věci. Je tam transformované písmo, dané písmo, které daný autor, v tomto případě graffiti writer, transformuje skrze svou nějakou deformaci, kterou si určil, vymyslel, vypiloval, tak dochází k přeměně nějakého konkrétního tvaru písma do nějakého jeho stylu, řekněme. Ale, ale v případě abstrakcí, které tady jsou, tak nedochází k ničemu takovému. Já, jak říkám, ten motiv tam nemám, není tam žádný předobráz, není tam žádný záchytný bod, což v případě toho grafity většinou je. A vy to říte, sice v rámci nějaké deformované reality, ale tvoříte písmo nebo tvoříte nějaký obrazec, který má jakýsi význam, má je pro vás třeba skrytý, ale, ale je tam, je to rozklíčovatelné, je to rozkodovatelné. Ale rozhodně na tom grafity je zajímavá ta jeho sveřepost, zaměřenost proti systému, to proti systémovost a do jisté míry i neprodejnost, možná i nezaprodanost, těžko říct, že dneska se grafity je velmi obchodu, takže těžko to soudit nebo těžko to takhle určit, no, ale nemyslím, že by tam byl nějaký výrazný výrazný prvek spojovací. Inspirační zdroje, pokud bychom se bavili o inspiraci konkrétními autory třeba, tak já pro svou abstraktní polohu Nemůžu říct, že bych vycházel přímo konkrétně z někoho, protože to bylo asi i trochu hloupé, uh, protože ta abstrakce dle mého by měla vycházet z toho člověka a ryzy z jeho schopnosti a naturelu. Měla by odrážet jeho vnitřní svět, jeho, jeho, jeho vnitřní uspůsobení a skladbu psychickou nějakou. Ale samozřejmě popírám, že mám rád díla lidí jako Gerard Richter nebo Josef Drapel nebo asistent ateliéru, tam jsem chodil na termíny, padal o vás. Ti všichni jsou rozhodně moji velmi oblíbení autoři a díla si velmi cení. Takže pokud tam v mém obraze se něco takového objevuje a někdo by tam vystupoval tyto řekněme zdroje inspirační, tak mi tato podobnost nikdy nebude vadit, protože ji přijímám a jsem si ji v tom vědom. Ale zároveň s tím, že vím, že jejich důvody pro vznik děl byly jiné než v případě, kdy se jedná čistě o transformace něčeho, co já ze sebe potřebuji dostat. A dělám to tak, jak mi to moje vnitřní způsobení pro autora Ben. Angažované umění sleduji, jako každé jiné umění, sleduji na naší zahraniční scéně, nebo snažím se orientovat a nezůstávat za pouzdřem v nějakém svém prostoru, mikroprostoru. 
ale zároveň se přiznávám, že se angažovaní k ní nezabývám, nebo jimi je vzdálené se vyjadřovat k tématům, jako je klimatická krize, nebo gender a, a podobně, protože se necítím být odborníkem v té oblasti a přišlo mi malinko hloupé, možná žádné um, hovořit uměleckým nebo svým uměním o něčem, uh, co uh, nebo na základě informací, které bych čerpal z mediální uh, sféry. Takže ta informovanost uh, člověka dneska je sice veliká, to jistě, ale stále si myslím, že by byla tak zatrubná, aby bylo možné z ní to umění jako vytvořit tak kvalitně, aby ne, vyš, nevyšumělo za pár let třeba a nestalo se banální. Tím, že nejsem odborník, tak se nechci angažovat vlastně umělecky v propagaci nebo poukazování na co si, co jsem někde vyčetl, jen tak někde z Bůhdarma na internetu. Zatímco se jiní odborníci tomu tématu třeba věnují celý život a sledují a studují po celém světě na klimatické změny a podobně a vytváří z toho nějaké procesy a výzkumy, tak ten umělec, který pak vezme jen nějaký si mediální výsledek prezentovaný a vytváří na to nějaké umění, mi nepřijde úplně vlastně, jako nepřijde to úplně v pořádku. Podobně tak s tím genderem, já vlastně tam sice chápu určité souvislosti a, a říkám, snažím se udržovat v tom kontaktu s tím, ale ne, nečím je to jakkoliv aktivní v této oblasti, necítím tam žádné půzení v tvorbě, pouze to přijímám a zamýšlím se nad tím jako osoba, jako člověk, nikoliv jako, jako umělec. Ale je to samozřejmě každého. Je, v mém případě se nejedná o žádnou angažovanou formu uměleckou.